Vivencias Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el honor de recibir a Marisa Vieites, novelista, docente y asesora en desarrollo organizacional y gestión de capital humano. Dialogaremos acerca de sus obras y su más reciente libro, La Palabra Perdida, una novela que gira en torno a la vida de Francisco Piria. Para comunicarse con Vivencias nos pueden enviar un SMS al 2900 en el cuerpo del texto 1130 Espacio, lo que quieran compartir, y si no, a través del Facebook Vivencias Radio. Marisa Vieites nace en Durazno, es escritora, docente y asesora en desarrollo organizacional y de gestión del capital humano. Una mujer comprometida con su trabajo que ha sabido mirar y analizar con atención la historia y la cultura de diferentes civilizaciones. Su producción literaria a través de la novela y de artículos nos lleva por el camino de la reflexión, despertando así nuestra conciencia a la realidad en la que estamos inmersos o permitiéndonos realizar un viaje al mundo de las ilusiones y una profunda reflexión sobre el universo de las palabras. Marisa Vieites incursiona en la novela histórica en 2010 de la mano de León de Caprera, novela sobre la historia del general Giuseppe Garibaldi, un hombre apasionado, desbordante de energía y comprometido con la vida. En 2012, con las voces del pasado, nos invita a realizar un viaje a partir de las huellas dejadas por las antiguas civilizaciones precolombinas. Como consultora empresarial y organizacional, se especializa en el desarrollo del capital humano y competencias emprendedoras, una profesión que la ha llevado a recorrer Argentina, Chile, Costa Rica, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Paraguay, México y Nicaragua. Sus viajes por América Latina le han permitido entrar en contacto con su historia, cultura, leyendas y gastronomía. Preocupada por conocer más por la simbología alquímica y templaria, comenzó a visitar Europa, donde descubrió historias, leyendas e inmensas catedrales que le han servido de fuente de inspiración en su trabajo. Y hoy nos viene a presentar el, el, uno de sus últimos libros, La Palabra Perdida, el que permite recorrer a través de sus protagonistas, Francisco Piria y Aurora Signorelli, la simbología presente en Piriápolis y vivir el reencuentro de almas unidas por un mundo alquímico, espiritual, de mensajes velados, miradas, espejos, encuentros, amaneceres, en el que el universo está presente en forma constante para que pueda ser develada esa palabra perdida. Muy bienvenida Maritza, un gusto que estés hoy en vivencia, es un placer. Muchísimas gracias Andrea, es un gusto acompañarte y estar con tu audiencia también. ¿Cómo surge tu pasión por la escritura? Bueno, eso es una, una historia un tanto este, larga. En realidad eh, a mí siempre me ha gustado la lectura, desde siempre. Yo me recuerdo de niña que mucho más allá que juguetes me gustaba que me regalaran libros. Y siendo adolescente comencé a escribir poesía. Después, bueno, las cosas obviamente en la vida van cambiando, así que bueno, llegué a la universidad, me puse a estudiar y demás, y, y tomé otros caminos. Pero la escritura siempre eh, ha estado presente en mi vida como una pasión muy fuerte. Y en algún momento me propuse que, llegado a determinada altura de mi vida, yo lo que quería era comenzar a escribir como un proyecto propio, como algo que mm, me trascendiera más allá de lo que uno podría decirlo estrictamente profesional, uh -huh. tal como tú planteaste ahí en la, en la presentación, mi profesión como tal va por otro lado. Yo siempre digo, mi profesión va por, por un lugar, pero esto otro es algo así como, bueno... Eh, el arte que, que desarrollo es este, más un trabajo donde, eh, digamos, no, no soy una persona que se ha formado para la escritura. Entonces eh, me propuse que a determinada altura de la vida iba a comenzar a escribir. Tenía claro que quería escribir novela, pero no sabía qué tipo de novela. Es así que en el 2007 aproximadamente, cuando ya llegaba prácticamente el tiempo en que yo me había propuesto como meta comenzar a escribir, 
o publicar, mucho más que comenzar a escribir, empiezo a pensar, bueno, ¿escribir sobre qué? Y tenía claro que yo no, no servía o no creía servir para escribir simplemente novelas que me encantan, pero que de repente no eran para mí un tipo de novela rosa. Entonces, este, pensé en la novela histórica, y ahí me atrapa un personaje específicamente que fue eh, el comenzar a investigar, y eso es lo que tiene la novela histórica, el comenzar a investigar sobre un personaje como Giuseppe Garibaldi, y me sentí muy bien, me sentí muy bien en eso de poder escribir y conjugar, no solamente el producto de la investigación que uno puede hacer a nivel de lo histórico, del objeto que estés estudiando para poder escribir, sino también que puedas conjugarlo un poco con... Eh, la poesía, que, que la redacción sea una redacción fluida. Entonces, ahí me di cuenta que mi camino iba tal vez un poco más por esto. Entonces, este, es así como, como comienzo en el 2010 y publico eh, El dragón de Caprera, y de ahí el más me propuse que cada año, año y medio máximo, este, quería publicar una, una novela. Ahí comienza entonces toda, todo, el, el, todo, todo tu, tu camino como, como <risa> Exactamente, el, el camino como escritora. Yo decía que has viajado mucho y esos viajes te han llevado a creer en la casualidad o en la causalidad. He viajado muchísimo, este, probablemente mucho más de lo que yo misma este, me puedo imaginar. Llevo más de 20 años viajando por todo el continente latinoamericano. Tú ahí nombrabas algunos países y faltan otros muchos. Y en los últimos años también he podido este, viajar con... O sea, para mí viajar no es el visitar este, ocho países en ocho días. Para mí viajar es poder estar, poder conocer, poder empaparte de la cultura, del lugar, uh -huh. estar con la gente, conversar con la gente, conocerlas realmente e indagar sobre, sobre las culturas y sobre, y sobre sus costumbres. Entonces, bueno, en los últimos años además he tenido la oportunidad de poder hacer esto mismo pero con Europa. Y esto de viajar, yo no, no creo, Andrea, realmente en las casualidades, yo creo en las causalidades. Y cuando digo que creo en las causalidades, te cuento que, por ejemplo, algo que no, no nunca nadie antes me lo había preguntado en, en, en estos términos de causalidad o casualidad, yo en algún momento de mi vida, siendo muy niña, me imaginaba viajando. Pero claro, cuando uno como niño plantea o como niña plantea el viajar, eh, puedes eh, pasar como, bueno, algo del imaginario infantil y demás, ¿no? Este, cuando después uno va como haciendo, por eso digo que este, no son casualidades, sino causalidad, tú vas haciendo un camino que te va llevando a algún lado, ese camino, y fue el camino profesional, me fue llevando a poder viajar y poder ir conociendo diferentes culturas. Y me sentí agradecida por esa oportunidad, donde yo trabajé mucho para conseguirla también, pero sobre todo me sentí muy agradecida por poder estar en aquellos lugares que yo en mi infancia había soñado conocer. Yo había soñado ir a Bolivia, había soñado conocer Centroamérica, había soñado con conocer países como Perú, eh, Chile, y en todos ellos, este, afortunadamente, y muchísimos otros, he tenido la oportunidad de estar y estar mucho tiempo y en muchos de ir a lo largo de muchos años este, y permanecer en ellos. Entonces, creo sí que eh, todo es producto de una causalidad, o sea, la causa probablemente sea el esfuerzo este, profesional que hice, pero en el fondo seguramente como una especie de segundo objetivo, conocer este, y poder cumplir con ese sueño. ¿Qué viste en Piriápolis antes de escribir la novela? Y después, una vez editada. Porque pienso que debe haber habido un antes ah, y un después. Sin ningún lugar a dudas hay un antes y un después. Eh, yo al final de la novela coloco algo que un colega tuyo, este, en un momento, haciéndome una entrevista en Radio Sarandí, me decía, si yo hubiera leído eso, ese último capítulo que pusiste, me decía, que, que en realidad es un, una, este, una reflexión sí, que sí. hago, me decía, lo hubiera leído al principio, hubiera leído la, la novela de otra forma. No, no, pero yo la leí al final, así que no. Pero... Entonces, me decía, lo hubiera leído de, de otra manera, me decía, porque yo des, digo que agradezco porque no pregunten este, lo que está entre líneas en la, en la novela. Cuando yo conozco Piriápolis, la primera vez que recuerdo este, Piriápolis, recuerdo que Piriápolis fue un lugar que me impactó de una manera exquisita. 
me impactó por la energía, me impactó por, bueno, por el ambiente, por el lugar, por las estructuras, sí. por todo. O sea, yo creo a esta altura de mi vida hay muchos lugares que puedo decirte me han impactado por su cultura, me han impactado por su arquitectura. Piriápolis me impactó de una manera muy especial y muy particular que no lo hizo ningún otro balneario, si estamos hablando del Uruguay, ningún otro balneario del Uruguay. Y eso comenzó a traerme, porque también uno de los primeros lugares que visité fue el castillo de Piria y otro de los lugares fue la iglesia. Entonces, eh, eso fue como, como que se fue acumulando en mí a lo largo del tiempo. Y cuando llegó el momento de decidir para esta tercera novela sobre qué escribir, yo normalmente cuando estoy en, en un proyecto ya tengo, estoy en mente, voy ya como poniendo en, en mi agenda cuál va a ser el próximo proyecto. Y cuando decido escribir sobre Francisco Piria, tomo todo eso, tomo, o sea, trato de plasmarlo de una forma sencilla, pero trato de plasmar en la novela todo el impacto que me generó eh, lo que es Piriápolis como tal. Obviamente que después, con los años, con el tiempo, con la experiencia, uno va aprendiendo y, vas, y uno va entendiendo, al menos a mí me sucedió, que Francisco Piria fue no solamente el creador de Piriápolis, sino algo que se relaciona y mucho con mi profesión, que es ser un emprendedor. Francisco Piria fue probablemente el primer emprendedor y el, y el mayor emprendedor que este país ha tenido. Y siempre digo que muy poco reconocido en términos de lo que fue su obra, que fue magnífica. Y que, obviamente, como una obra magnífica que lo fue, le trascendió plenamente. Entonces... Piriápolis eh, la primera vez me impactó y mucho y después cuando ya decidí escribir sobre Francisco Piria visité en muchas oportunidades Piriápolis como buscando esa conexión con lo que es más etéreo con las con las energías que existen en los lugares y en los ambientes con, con esa cuestión de leer lo que eh, el autor de la obra dejó en cada una de sus este, pequeñas o grandes muestras de lo que en, en última instancia resulta ser Piriápolis, esa ciudad a la que él quiso llamar Heliópolis, la ciudad del sol. Y es así como que después de eso, después que termino la novela y demás y vuelvo a Piriápolis, es como que para mí Piriápolis es diferente. Ya no, no tiene lo mismo que tenía antes, tiene un plus que está muy vinculado y, y muy arraigado con la propia figura de Francisco Piria. Y ese también es un objetivo de la novela. Es que muchas personas conocen Piriápolis, claro. pero... Rever Piriápolis, reconocer. Que capaz que para la audiencia este, eh, plantearles este objetivo de descubrir la palabra perdida y luego ir a Piriápolis a ver si les pasa. Por eso fue esa pregunta, porque a mí me sucedió exactamente eso, ¿no? Después de leer la novela, como que cambié la, la visión, o sea, me abriste la cabeza de alguna manera a, a, a mirarlo con otros ojos, porque hay muchas cosas por descubrir allí. Vivencias Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con Marisa Vieites que hoy nos ha venido a presentar su último libro La Palabra Perdida y este libro en el que como decíamos en el bloque anterior descubrís a un hombre magnífico Francisco Piria que no te voy a pedir que hables mucho porque quiero que la gente lea la novela o sea si no le sacamos este parte del encanto no pero es un libro que está cargado de simbología donde la palabra silencio se repite varias veces en el libro y presté atención en eso y quiero que me expliques si tiene un, un sentido por qué aparece tantas veces pero antes que me expliques eso, ¿qué significado tiene para ti el silencio o ha tenido en tu vida? Bueno, a ver... Eh, es eh, un poco complejo Es complejo, <risa> es complejo, sí, realmente Yo creo que el silencio es... Eh, es ese derecho 
y a su vez es una obligación que se tiene a lo largo de la vida en muchas oportunidades. Muchas veces el silencio es lo más oportuno, muchas veces el silencio es eh, lo pedido y muchas veces el silencio es el derecho también de la persona. Entonces, eh, en relación específicamente a lo que es para mi vida, bueno, para mi vida el silencio es... Es relevante, es relevante porque muchas veces ha sido así tal como te lo planteo, un derecho, otras veces una obligación y otras veces una eh, cuestión que uno dice, bueno, debo cumplir con guardar silencio. En la novela, concretamente, el silencio está muy asociado a lo que tiene que ver con lo que fue Francisco Piria, más allá de ser un gran empresario y un emprendedor uh -huh. que nace de muy, muy de abajo, porque viene de una familia tremendamente humilde, y el silencio está muy vinculado también con lo que es la alquimia. O sea, uh -huh. eh, él fue quizás uno de los alquimistas más importantes que América Latina tuvo. Y fue uno de los eh, alquimistas más importantes que nuestro país tuvo. Y su obra está plagada de, de simbología alquímica, templaria, masónica. Y de alguna manera, eh, yo creo que él la dejó para que supiéramos y aprendiéramos a leerla. Y en, en algún pasaje de la novela, yo pongo algo así como que no alcanza con ver, sino que uno debe de ser algo así como un vidente acerca de. Porque podemos estar viendo algo y pensando, qué hermoso, qué linda combinación de colores, qué buena forma, pero en realidad nosotros tendríamos que aprender a mirar un poco más allá de lo que estamos este, viendo deberíamos de mirar realmente con atención y ahí encontraríamos que hay todo un mundo detrás de ese mundo que es el visible y Francisco Piria mantuvo un silencio sobre muchas cosas y de hecho lo, lo mantuvo aún más allá de lo que tiene que ver con su muerte porque en, en, su, en, el, en el panteón, en, en, en el cementerio este hay un epitafio sobre su sobre su tumba que dice eh, yo y ella, ¿no? ¿Y qué es el ella? El ella es este, otra mujer, el ella es un amor, es un amante, ella es la alquimia, ella es el conocimiento, ¿qué es ella? O sea, yo creo que ya simplemente en eso nos está dejando también una, una posibilidad de que nosotros... Este, por lo menos aquellos que nos puede interesar indagar, indaguemos acerca de... Busquemos el conocimiento detrás de... Justamente hace unos días atrás, investigando para mi próxima novela, estuve en el, en, en el cementerio y me llamó la atención porque hablando hoy este, para tomar fotos y demás tienes que, que pedir permiso. En aquel tiempo que yo tomé fotos nadie me dijo que no podía hacerlo. Claro. Y cuando le, le hablaba a las, a las personas que estaban allí, que me atendieron tan gentilmente sobre... ¿Cuánto hay en, en todo lo que es el arte funerario que está dicho sin decirse? Y les mostraba y les, y les este, señalaba símbolos y hablaba justamente de, la, de, de lo que es este, eh, específicamente Francisco Piria. Y ellos me decían, hace años que trabajamos acá y nunca hemos visto nada de eso. O sea, es lo que... Es, es, creo que... En, también eso va muy de la mano de, de esta cuestión del silencio. O sea, tenemos la capacidad de buscar detrás, nos interesa buscar, nos interesa indagar, nos interesa preguntar, nos interesa aprender acerca de... Y nombraste la alquimia, porque tiene mucho de alquimia este libro. ¿Hay algo de alquimia en la escritura? Sí, 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 sí. Es... es, 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 es más que interesante esa, esa pregunta eh, sí hay alquimia en la escritura porque la alquimia es el proceso de transformación que hace la persona esencialmente sobre sí misma o sea, tal vez antes de contestar si sobre la escritura hay alquimia sería bueno plantear qué significa ser un alquimista porque uh -huh. en términos comunes se piensa que el alquimista es aquella persona que transforma metales bajos en oro y en realidad el alquimista esencialmente lo que hace es la transformación de su propia esencia, de su, de, de su espiritualidad, de su alma de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que la escritura sí es una manera de transformación de uno mismo. Yo siento a partir, este, en, en lo que tiene que ver con mi, con mi trabajo como, como escritora, en este oficio, a diferencia 
como decía hoy, de lo que puede ser mi profesión, que en el oficio uno va transformándose. Y en esa transformación lo que al menos me ocurre a mí, y supongo que no debo ser una excepción ni nada que se parezca, es el hecho de que vas madurando. Vas madurando, vas aprendiendo, más allá de la curva de aprendizaje natural que se tiene que hacer siempre que uno uh -huh. está, por ejemplo, en una profesión como la tuya, hay una curva de aprendizaje, no es lo mismo cuando uno recién comienza que cuando uno ya tiene una cierta madurez en, en, en el desarrollo del, del tema o del arte o de la profesión, sino que también hay una cuestión de interior que se va cambiando. Entonces sí hay alquimia en lo que es la escritura. Una novela en la que el amor está presente, y pero de una manera muy particular, se encuentran dos seres de distintas épocas. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, a ver, eh, en primer lugar sí, son dos seres de épocas este, muy distintas, ¿no? O sea, porque el, eh, el protagonista es de una época y la coprotagonista, este, Aurora Signorelli, es de otra época, es de una mujer del siglo XXI, preguntándole a Francisco Piria y hablando acerca de todo lo que probablemente cualquier persona del siglo XXI querría preguntarle a un hombre que generó una obra tan magnífica como, como esta. Entonces, eh, es, ese amor que está planteado, está planteado, como tú bien dices, con mucha sutileza y casi metafóricamente. Uh -huh. Y está hecho porque, eh, tal vez también por algo que, que como persona, más allá de como escritora, creo, y es que tenemos como diferentes, este, nuestro, nuestro ser va evolucionando, y en ese evolucionar, seguramente, bueno, yo no creo que la muerte sea el fin de algo, no creo que nacemos, este, nos desarrollamos y morimos. Yo creo que eh, todo es un proceso de transformación. Entonces, traté de transmitir en la novela justamente ese proceso de transformación, ese proceso en el cual eh, se pueden encontrar dos almas, como es, como es la de Francisco y la de Aurora, en un momento que era el tiempo de Francisco, pero dos almas que en algún momento de el espacio y el universo ya se habían encontrado anteriormente y además decías que Francisco Piria fue un gran alquimista también surgen en la novela axiomas herméticos bueno, el, el alquimista propiamente dicho y Paracelso capaz que nos podés dar algunos este al, a, algunos lineamientos sobre, sobre esto que, que yo nombro muy, muy sutilmente para para despertar la chispa en el lector, ¿no? Eh, una de las, de, las, de las cosas que para mí fueron como importantes, no solamente descubrirlas a través de la investigación, sino después trabajarla para plasmarla en la novela, porque una novela histórica tiene que tener determinados hechos y determinadas cuestiones que son realidad, que son, digamos, verdad, entre comillas, porque ocurrieron en algún momento, y otras que es lo que recreas alrededor de en esa, en esa recrear alrededor de, bueno, existe este, este segundo personaje que es Aurora Signorelli, que es una creación uh -huh. para acompañar a Francisco Piria. Pero, por otra parte, también hay algo en, en lo que es específicamente la novela y que trato de tomarlo en más de una oportunidad, pero que en algún momento está claramente expresado, y es que antes que ninguna cosa, todo es mente. Todo está primero en nuestra mente y después entonces tenemos la fuerza para poder crearlo. Y en, ese, en eso de decir todo es mente, creo que así pasa no solamente con las personas, sino con las culturas también. O sea, todo estuvo antes en la mente de alguien, y antes que estar en la mente de alguien, está en el universo. O sea, nosotros somos una parte conectada al universo, y en esa conexión que tenemos con el universo, somos una expresión en pequeño, de alguna forma, de la totalidad que es el universo, de ese todo que es el universo. Entonces, todo está antes en la mente y después, entonces, está en el plano de lo que uno podría decir la realidad, esa realidad en la que vivimos, en la que estamos, en la que cotidianamente nos, nos estamos moviendo. ¿Y por qué el nombre de la palabra perdida? Existe una... Una leyenda que dice que la humanidad tiene una palabra perdida. Esa palabra perdida, si algún día fuera encontrada, fuera redescubierta, esa palabra existe, fuera redescubierta, esa palabra 
tendría la capacidad de abrir todos los templos, todas las sociedades sagradas, todos los lugares herméticos, podría de alguna manera o le permitiría a aquellas personas que trabajen para encontrar esa palabra perdida, acercarla mucho más a lo que es un ser superior, la divinidad, que puede tener distintos nombres dependiendo de en qué marco estemos hablando. Eh, la novela trata justamente de reflejar eso también, de reflejar que existe algo por encima de cada uno de nosotros, por encima del todo, de, de, que de alguna forma nos, nos envuelve, que de alguna forma nos, nos, este, nos integra y por el cual eh, de encontrar esa palabra perdida y un poco al final de la novela justamente este, eh, hay un capítulo donde Aurora Signorelli siente que, que como que hay, hay una especie de terremoto y es ese terremoto que le muestra que ha estado muy cerca de lo que puede ser la esencia misma de el para qué estamos y por qué estamos. Entonces, la palabra perdida es, eh, en primer lugar, es un título que no es, no es antojadizo, o sea, yo... Este, esta novela cuando comenzó tenía otro tenía otro título bueno, mire. tenía otro título pero en algún momento eh, yo siempre cuento esto que este, puede parecer un poco un poco extraño pero cuando yo comienzo a escribir siento que soy una especie de canal por el cual este, puedo escribir o sea obviamente estudio para escribir obviamente busco información hago cuando decidí cambiar mucho. el nombre entonces una vez que lo terminé una vez que la terminé... O sea, to, eh, toda la novela toda venía la novela con otro tenía, nombre. Sí, sí. Este, y, y mira, podría mostrarte, porque yo además este, documento absolutamente todo. Este, la novela se llamó Todo el Tiempo, porque yo además cada día que escribo guardo el archivo correspondiente uh -huh. a ese día para ver cuánto avancé o cuánto no avancé, o corregí o no corregí, si sea que ese día cambié una coma, bueno, está guardado. Con, estuvo siempre guardada con otro nombre, hasta que en un momento sentí que la novela tenía que llamarse de una forma diferente. Y ahí me surge este nombre que es La Palabra Perdida. Y, eh, y bueno, y todo esto que hay alrededor, o sea, como que de alguna forma to, todo llega en el momento preciso y en el momento justo. Nada te llega ni un minuto antes ni un minuto después. Todo llega en el momento preciso que tiene que llegar. Entonces, como yo creo realmente en eso y como no creo en las casualidades, uh -huh. este decido que ese mensaje que me llega este tomarlo y cambiar el nombre que la novela tenía y dejarlo con la palabra perdida. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con la escritora Maritza Vieites sobre su último libro, La Palabra Perdida. ¿Y cuánto tiene de alquímico Heliópolis, la ciudad de Acuario o Piriápolis? Tiene muchísimo. O sea, tiene mucho de alquímico porque eh, fue la obra probablemente donde Francisco Piria trató de plasmar todo el aprendizaje y toda su experiencia eh, en, en lo que era la infancia en Diano Marino. Diano Marino eh, en Italia tiene ciertas semejanzas, en, en, digamos, eh, geográficas a lo que es Piriápolis. Cuando él busca el lugar donde fundar una, una ciudad, donde crear un, una ciudad, uh -huh. él no solamente buscó acá, también buscó en Argentina, y él finalmente decide por este lugar que bueno, un poco la novela lo cuenta, cómo él va buscando el lugar donde sienta que las energías son las adecuadas para este, crear su obra, que es la ciudad en la cual él en esta, en esta obra quiere dejar mensajes para la, la posteridad. Y yo creo que realmente Piriápolis tiene mucho de alquímico, porque inclusive las personas cuando visitan Piriápolis, aún sin saber demasiado sobre Francisco Piria, aún sin saber demasiado sobre o, o, o interesarse demasiado sobre las energías y demás, al menos a mí siempre me, o sea, me han comentado más a partir de esta novela lo que son sus experiencias y por qué les atrae o por qué les atrapa ese lugar. Entonces sí creo que... Eh, 
Piriápolis es un proceso alquímico también y que fue un proceso alquímico para el propio Francisco Piria porque él eh, en esa creación de esta ciudad a la que tal como te comentaba hoy en realidad él quería llamarla Heliópolis Piriápolis surge después producto justamente de una especie casi que de, de burla hecha por los periodistas respecto a que este, Francisco Piria había creado su propia ciudad él va haciendo un proceso también de, de maduración y de cambio al, al ir creando esta ciudad. Entonces también hay un proceso alquímico hecho en el propio Francisco Piria, pero es el mismo proceso alquímico que creo que hacemos todos cuando conocemos Piriápolis y más cuando hay gente que, que te dice, yo hace 20, 30, 40 años que voy a, a veranear a Piriápolis y no quiero dejar de ir a Piriápolis porque Piriápolis tiene algo especial. Entonces creo que es eso también, o sea que Piriápolis sí tiene... este un, una energía alquímica que le invade los templarios están presentes sería eh, eh, para hablar un programa entero pero a grandes eh, rasgos ¿quiénes fueron? los templarios sí que porque están presentes porque en el están libro, presentes claro. eh, los templarios eh, de alguna forma históricamente fueron un área de la, de la iglesia católica este, de monjes guerreros que defendían los intereses de alguna forma de lo que era, bueno, llegar hasta determinados lugares y espacios relacionados con la Iglesia Católica. En determinado momento fueron una incomodidad para la Iglesia Católica, lo que hace que la Iglesia y algunos este, monarcas decidan que los templarios no debían de seguir este, existiendo y comienza una gran persecución a esta orden que son los eh, pobres caballeros de, la, de Cristo, y en esa persecución se trata de exterminar a los templarios. Cuenta la historia que eh, algunos de los integrantes de la orden lograron escapar, y junto con ellos eh, también lograron sacar no solamente algunas riquezas desde el punto de vista eh, económico, sino también llevaron con ellos conocimientos, llevaron con ellos este, desarrollos a los que habían llegado, y la presencia de lo que es eh, los templarios o lo que es, eh, digamos, el, la simbología templaria uh -huh. en, en Piriápolis es bastante evidente en determinados lugares donde, es, y, a, y acá me voy a tomar la libertad de, de decir algo que me parece que es sumamente importante, nosotros en nuestro país valoramos como poco o muy poco lo que son los, este, los lugares que nos podrían identificar o que tienen mucho que ver con, con nuestro pasado y con el hecho de que, bueno, somos un pueblo descendiente de inmigrantes que traen conocimientos y demás. Y aquí, eh, en alguna vereda de, de la ciudad de Piriápolis, es posible ver simbología templaria. Obviamente que esas, esas veredas, bueno, no están protegidas ni nada por el estilo, y cualquiera puede ir y llevarse un cantito rodado cada vez que visita la, la vereda, y poquito a poco, este, y a lo largo del tiempo, la simbología ha ido desapareciendo, pero todavía queda parte de la simbología. Y fue una de las cosas que también quise rescatar dentro de la novela, que fue eh, acompañar la historia con fotografías. Entonces ahí uno puede ver en la novela que hay fotografías que todas, todas las he tomado yo a lo largo de la, de la investigación y a lo largo de varios años, fotografías de cosas que hoy ya no existen. Vivencias Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con Marisa Vieites y algo muy importante es que o sea, es la segunda edición salió en, la primera en febrero y la segunda la, exacto, la primera edición salió en febrero 2014 y la segunda edición ya estaba en junio 2014 Así que, sí, viento en popa, como, como <risa> quien diría. Y, en, y este, estás en un nuevo proyecto, capaz que nos querés adelantar algo de trabajo. El, bueno, el nuevo proyecto que espero que ya esté, digamos, finalizado, ya esté la novela pronta en, en mayo, junio, está muy vinculado con la simbología también. 
pero en este caso es una novela donde no tiene un personaje central eh, reconocido como puede ser el caso de Francisco Pirio, uh -huh. como puede ser el caso de Giuseppe Garibaldi, sino que eh, en eso sí está más novelada, pero lo central son los símbolos. Y dentro de los símbolos, bueno, ¿qué significan determinados símbolos que nosotros los podemos encontrar tanto en el arte funerario como en las fachadas y en, en diferentes lugares y nos los podemos tropezar todo el tiempo sin saber de qué se trata? Y por otro lado, ¿cuál es el poder de los símbolos? Entonces, eh, va un poco por ahí y, por otro lado, juega mucho con el estar, no solamente con los tiempos, como, como hoy tú mismo lo comentabas de la palabra perdida, que, donde se da, la novela se va, se va a dar o se está dando en distintos tiempos, donde va desde la Edad sí. Media a la, a la actualidad, sino también en distintos espacios, ya no solamente a nivel nacional, sino también mucho vinculado a Florencia, Roma y algunos otros lugares. O sea, es una simbología que abarca... Este, el mundo entero que abarca sí que abarca un, un escenario bastante más más amplio pero que nosotros aquí la podemos encontrar y muchas veces bueno pasamos por al lado de ella y, y no comprendemos ni qué significa y de pronto ni siquiera nos preguntamos pensamos que es algo simplemente de un adorno arquitectónico que bueno obra del escultor o del o del artista del momento pero como decís, este, y, y bien el que pueda leer la palabra perdida también lo ve, que detrás de cada simbología hay un, un mensaje, hay un significado. Así que este libro va a ser más que relevante para este, a, a permitirnos descubrir tantos, eh, tanta simbología que desconocemos, ¿no? Esperemos que sí. <risa> lo, lo, espero con, que lo espero sí. con mucho gusto. Te voy a invitar a jugar a un breve ping-pong de preguntas y respuestas. La que querés me la tajás y la que no, seguimos de largo. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? El principal rasgo de mi carácter, la disciplina. ¿Tu principal virtud? El cumplimiento. ¿Tu principal defecto? A veces el exceso de exigencia y de autoexigencia. ¿La palabra que más te gusta? Amor. ¿La que menos te gusta? Venganza Tu inspiración Mis seres queridos Un lugar Mi hogar Un sonido El viento Una imagen Un atardecer Un color El lila Un deseo Paz y amor un gran amor Mis hijos Una injusticia Cuestiones no cumplidas Tres palabras que necesite urgente la humanidad Comunicación Amor Paz Podría decir más, ¿eh? No, te pedí tres nomás Si no, sí, si no fue el programa por también eso. ¿Qué valoras de tus amigos? La sinceridad Si llegaras a las puertas del cielo Y Dios te recibiera ¿Qué te gustaría decirle o que Él te dijera? ¿Qué tanto es el, el universo? ¿Cuáles son los secretos del universo? Y como nos quedan unos minutitos Hay una, una pregunta que me quedó ahí pendiente Que te la voy a hacer En un mundo tan materialista ¿Qué valor tiene para ti la espiritualidad? Es central, es central porque, como tú dices, eh, vivimos en un mundo materialista donde parece que lo más relevante es cuánto se tiene, mucho más que en cuánto creemos, en por, cuánta, o por cuánto trabajamos por otros. O sea, la espiritualidad es, es la esencia de lo que nos va a permitir y nos permite ser personas. No creo en que se pueda verdaderamente actuar como persona de bien sin eh, pensar y sin tener presente la espiritualidad de diferentes formas ¿no? uh -huh. en un mundo bastante intolerante donde es una palabra que, que está uh -huh. bastante difícil de, de encontrar ¿qué importancia tiene para ti la tolerancia? yo creo que la tolerancia es el, es el todo pero pero sobre 
todas las cosas este, la tolerancia basada en la, en la comunicación en el respeto por el otro en, en buscar comprender más allá de que yo pueda no necesariamente comulgar con la idea del otro y la tolerancia dentro de los límites de la ética, de la moral y de los derechos también. Porque tampoco creo en la tolerancia simple y sencillamente decir, bueno, tenemos que ser tolerantes en todo. Hay cosas que en este momento están pasando en el mundo entero y sobre todo en determinadas partes del mundo que no creo que ameriten tolerancia, creo que ameritan que se logre hacer cumplir con los derechos humanos esencialmente. Esperemos, Marisa, se nos han ido los minutos. Tenerte aquí en, en muy breve tiempo este, a presentar tu nueva obra, este, que seguramente va a ser un éxito y además estoy ansiosa porque eh, es muy lindo el, el, lo, que, lo que nos planteas que vas, sobre lo que vas a escribir. A la gente decirle, bueno, que La Palabra Perdida, una deliciosa novela, El León de Caprera, otra, eh, Las Voces del Pasado, para que te descubran, porque realmente es un gusto leerte y se pasa muy rápido la lectura porque la haces este, muy grata, muy dinámica, muy amena, ¿no? Así que agradecerte hoy eh, y desearte lo mejor en este, en este mundo de la escritura que es tan hermoso. Muchísimas gracias Andrea, ha sido un gusto realmente y también un gusto tu programa porque por un lado uno puede hablar como este como un poco más eh, con cierta flexibilidad respecto a lo que uno puede estar haciendo pero también la última parte del programa este, tiene un impacto que, que al menos para mí es muy grande porque tus preguntas hacen que uno reflexione sobre no solamente lo que uno hace sino lo que también está ocurriendo. Muchas gracias. No, gracias a ti, un enorme placer. Muchísimas gracias a la audiencia por sus amables mensajes y también a nuestro compañero Gaby Juncal, allí en Controles. Nos encontramos el próximo jueves en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.